दाभोलकर हत्ये प्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीत औरंगाबादमध्ये मंगळवारी एटीएसने देलवाई भागात छापे घातले त्यात तीन लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं रात्री उशिरा त्यांना अटक करण्यात आली औरंगाबादच्या सिटी चौक पोलीस ठाण्यात त्यांना अटक करण्यात आली झडतीत त्यांच्याकडे एक बंदूक आणि काही कारतुसं सापडली शस्त्र सापडली या गुन्ह्याखाली त्यांना अटक करण्यात आली आहे अजिंक्य सुरळे शुभम सुरळे आणि रोहित रेगे यांना अटक करण्यात आली आहे नाला सुपारा स्फोटकांप्रकरणी सनातन संस्थेचे अध्यक्ष जयंत आठवले यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे एटीएसच्या तपासात नाव समोर आलं तर आठवलेंची चौकशी होणार असल्याचं महाराष्ट्र एसीएस एटीएसनं सांगितलंय महाराष्ट्र एटी एटीएस नाला सुपारा स्फोटकांप्रकरणी वैभव राऊत शरद कसळकर सुधनबा गोंधळेकर आणि श्रीकांत पांगरकर यांची चौकशी करत आहे हे चौघे सध्या एटीएसच्या कोठडीत आहेत सनातन संस्थेवरील बंदीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कमालीचा समन्वयाचा अभाव असल्याचं पुढं आलंय सनातनवरील बंदीबाबत राज्य सरकारकडून कुठलाही प्रस्ताव आला नसल्याचं केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी स्पष्ट केलंय तर राज्य सरकारनं बंदीबाबत केंद्राला प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली होती कॉम्रेड गोविंद बनसरे खुनाचा तपास सर्व मार्गानं सुरू असून लवकरच तपास यंत्रणेच्या हाती महत्वाचे दुवे लागतील अशी माहिती कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांनी दिली आहे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सर्व तपास यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय असल्याचं त्यांनी सांगितलं राज्यातील समुद्र किनाऱ्यांची सुरक्षा कशी करायची हे बेवॉच करून मालिकेकडून शिका असा टोला मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला लगावलाय राज्यातील समुद्र किनारे सुरक्षित असल्याचा दावा सरकारनं केला असला तरी जूनपर्यंत एकोणपन्नास जणांना जणांचा बुडून मृत्यू झाला आहे यावेळी किनाऱ्यावरील सुरक्षेवर चिंता व्यक्त करत आगामी गणेशोत्सव समुद्र किनारी योग्य उपाययोजना करण्यास सांगितलंय हमी भावापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल खरेदी केल्यास आता गुन्हा ठरणार आहे यासंबंधीचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतलाय हमी भावापेक्षा शेतमाल कमी किमतीत खरेदी करण्याला एक वर्षाची शिक्षा आणि पन्नास रुपये दंडाची तरतूद करण्याचा मंत्रिमंडळानं निर्णय घेतलाय कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतलाय संपूर्ण राज्याला एकीकृत बाजार क्षेत्रही घोषित करण्यात आलं आहे त्याचप्रमाणे राज्यातील मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जाही देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय याचा फायदा बळीराजाला होणार आहे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला पाच वर्ष झाली तरीही अजून अटक का होत नाही असा सवाल जेएनयू विद्यार्थी संघाचा माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमारनं केलाय सीबीआय एटीएस या स्वायत्त संस्थांचा सरकार दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप कन्हैया कुमारनं केलाय या यंत्रणांना भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हे काम करू देत नाहीत असा आरोपही त्यानं केलाय गडचिरोली पोलिसांचे नक्षली पथक सी सिक्स्टीनच्या जवानांना एक व्हिडिओ एक सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला या व्हिडिओत सी सिक्स्टीन जवानांचं एक पथक पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहातून आपला जीव धोक्यात टाकून मार्ग काढतात एटापल्ली तालुक्यातील विसामुंडी गावालगत नक्षलविरोधी अभियान राबवत असताना आणि त्यांच्या मार्गात येणाऱ्या एका नाल्याच्या पाण्याच्या पातळीत अचानक वाढ झाली नागपुरात गेल्या दीड दिवसात दमदार पाऊस झाला असून जिल्ह्यातील मौदा रामटेक तालुक्यात पावसानं चांगलंच झोडपलं आहे पावसानं जिल्ह्यात दोन बळीही घेतले जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यात सांड नदीचं पाणी तारसा गावात घुसल्यानं तिथं मोठं नुकसान झालंय शिवाय मौदा तालुक्यातील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत यवतमाळ जिल्ह्यात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे दिग्रसच्या अरुणावली धरणातील जलसाठा वाढला असून या धरणाचे अकरा पैकी पाच दरवाजे उघडून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला अरुणावती नदी सोळा ऑगस्ट रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे फुगली आणि पुराच्या पाण्यानं दिग्रस आणि आरणी तालुक्याला तडाखा दिला त्यानंतर पावसाची संततधार सुरूच असल्यानं नदीकाठचे ग्रामस्थ भयभीत आहेत सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात गेले अनेक दिवसापासून पडणाऱ्या पावसामुळे आणि कोयना धरणातून वेळोवेळी सोडल्या गेलेल्या पाण्यामुळे कोयना नदीपात्रालगतच्या कराड शिपळण मार्गावरील शिरळ बागवस्ती गावातील घरांना जमिनीला भूसकलनामुळे तडे गेल्यानं ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय या वस्तीच्या पर्यायी पुनर्वसनाच्या बाबतीत दरवर्षी येथील ग्रामस्थ शासनांकडे पाठपुरावा करत आहेत पण त्याबाबत काहीही निर्णय होत नसल्यानं येथील ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे महिनाभर गायब झालेल्या पावसानं मराठवाड्यात दमदार हजेरी लावली आहे परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात दमदार पाऊस झालाय त्यामुळे जिल्ह्यातील नद्या नाले वाढू ओढे तुडुंब भरू लागले हिंगोली जिल्ह्यातील काही गावात पाणी शिरलंय तर हजारो हेक्टरवरील पिकं पाण्याखाली गेली आहेत 
गड़चिरोली जिहत ग दोन दिवसांस संतार पाउस पड़ता है पानी एक कार वह गई मात्र कारम दोन जन सुरक्षित बाहर का गड़चिरोली पास दह किलोमीटर अंतरा गुरवाड़ा गावानजीक ही घटना घड़ी है राज्य इतर जि जिप्रमा जालना जिहत ही पावसन हजेरी लवी गे दोन दिवसांस जिहत पावस की संतधार सुरू है काही काल विश्रांति घर परतूर अंबड़ घनसावगी बदनापुर जालना भोकरदन और जा जाफरा बारिया तालुक्यात रिमझिम पाउस सुरूच होता दरमियान जिहत अपेक्षित पावस एक टक्के पावस की नोंद आपत्कालीन विभाग विभा कर नागपुर गे चौवीस तासंपास पावस की संतधार सुरू है या शहर जनजीवन विस्कित है दमदार पावस शहर का ही खोलगट भाग पानी साचल जिहतर मौदा रामटेक भाग पावस जोर अधिक है मौदा तालुक्याल तारसा अरोली या भाग पावस मोट नुकसान दोन हजार पांच सालापास गला पुल रस्ता अजु ही बधला नसा यवतमा जिहत महागाव तालुक्याल हिवरदरी ग्रामस्थान से हाल होता है पावस शीप नदी में पूर आला कि हिवरदरी का संपर्क तुटतो क्या विद्यार्थ्या जीव धोक घून पानी जाव लगत गावत को आजारी पड़ल तो अक्षरशा खाटे पर जोपन पानी रुग्णा नव लगत राजकीय व्यमनस्यात शिवसेना उपशहर उपशहर प्रमुखा सरूं की तोड़फोड़ कर मारहाण के घटना रत्नागिरी घटली है यह घटने नर रत्नागिरी शहर में तनावाच वातावरण निर्माण अनोलखी हल्लेखोर शिवसेने से उपशहर प्रमुख श्रीकृष्ण उर्फ बाबा चवहान दुका की तोड़फोड़ कर दुकाना घुसन चवहान मारहाण के लिए मारहाणी नर हल्लेखोर घटनास्थला पसार जाए यह मारहाण की तक्र रत्नागिरी शहर पोलीस स्थानक दे अज्ञात खोर विरोध में गुन्हा नोद बारमी जी चौवीस तारीख इम्पैक्ट की मुंबई विद्यापीठा विनयभंग घटना घड़ीनतर विद्यापीठा जाग आई है यह घटने नर विद्यापीठ मुली सुरक्षेबल जी चौवीस तास प्रश्न उपस्थित करत यह पाठपुरावा के नर विद्यापीठ सीसीटीवी लवनासंदर्भ में हालचल सुरू जाए मुंबई विद्यापीठा कलिना कैम्पस मे सीसीटीवी नौते आता इधे तीन से सीसीटीवी बस सीमंगा टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी प्राध्यापक आंदोलना अखेर यश आल या प्राध्यापक थकित वेतना चेक से वाटप मंगलवार कर अपने थकित वेतना मगनी सा डिसेंबर दोन हजार सत्रह पास प्राध्यापक ने आंदोलन पुकार आज अखेर चारशे प्राध्यापक जवरपास दीड वर्षा पगारा रकमे से धनादेश दे जोगेश्वरी पूर्व के लिए रुग्णय मनोरंजन मैदान और रस्त्या आरक्षित भूखंड प्रकरण महापालिक चार अधिकार निलंबित कर एक अठारह जन ठपका निलंबन याद विधि विभाग से एक उपकायदा अधिकारी और विकास निजन विभाग से कार्यकारी अभियंता सहायक अभियंता और दुय्यम अभियंता अशा चार जन समावेश है अलिबाग मधी दोन से दोन अनधिकृत बधकाम कारवाई हो रही सर्व बंगले जमीनदोस्त कर पर्यावरण मंत्री रामदास कदम बॉलीवूड सेलिब्रिटी और बड़ा हस्ती से बंगले हैं मात्र हे बंगले अनधिकृत ही हतोड़ा चलव है यदि बैंक हजारों कोटी का गंडा घल नीरव मोदी का ही बंगला है कल्याण का पत्रीपूल पड़ा चौवीस ऑगस्ट पास सुरुआत हो रहा है आजपास पुला सर्व प्रकार की वाहत पूर्णपने बंद हो पूछा दोन दिवस पुला युटिलिटी सर्विसेस का नर चौवीस तारखेपास रेलवेको पुलाड़ा सुरुआत होम एस आर डी सी ए कड़ी पुढ़ महीन पुढ़ तीन महीन पुल नव्यान उभार जा रहा है केडीएमसी मुख्यालय पार पड़े सर्व विभाग बैठकी हा निर्णय घ चालत्या रेलवे बाहर स्टंटबाजी करना एक युवका वीडियो समोर आला है डोंबोली दिव्याक जाना रेलवे प्रवास की ही दृश्य है रेलवे प्रवास स्टंटबाजी के लिए कारनामे मोबाइल में कैद कर चालत्या ट्रेन के बाहर लटकत ही स्टंटबाजी कर अकोल राष्ट्रीय महामार्ग सहा वाली रामलता बिजनेस सेंटर समोर खुले मैदान उभ्या रचना ट्रैवल या लक्जरी बसन अचानक पेट घकोलेकर ऐन पावस द बर्निंग बस का थरार पहाय रामलता बिजनेस टेन सेंटर समोर उभ्या ट्रैवल्स गाड़ी में आग लगी पहाता पहाता यह आगे रौद्र रूप धारण के ऐन पावस गाड़ी में आग लग आश्चर्य व्यक्त कर एम आई एम से वादग्रस्त नगरसेवक सैय्यद मदीन यहाँ एमपीडीए अंतर्गत कारवाई कर वर्षभर आता मतीन जेल में रहा लग रहा है तरह जामीन सुधा होना नहीं मतीन विरोध में यह आधी ही भरपूर तक्री पुलिस ने संगित है तैयार यह कारवाई बाबत की तैयारी सुरू होती और आता सैय्यद मतीन की वर्षभरा हरसूल जेल में रवानगी है औरंगाबाद में आयकर विभाग धाड़ सत्र सुरू है मुंबई हूँ और अहमदनगर हूँ आयकर विभाग की टीम औरंगाबाद में आई है तैंकड़ी ही कारवाई सुरू है का ही बिल्डर्स और मोटा व्यावसायिकर कार्यालय ही कारवाई सुरू है तापड़िया कंस्ट्रक्शन मनीष धूत रवि खमसिर खमनसरा यासह इतर व्यावसायिकांवर छापे टाकले सग कार्यालय घड़ती सत्र सुरू है
वसई के स्थानिक गुन्े अन्वेषण शाखे ने एक कोटी का गुटखा जप्त किया अवैधरित गुटखे की वाहतूक करना दोन गाड़ जप्त कर जप्त कर गुटखा गुजरात मुंबई कड़े जो पोलिस तपास उगड़ा पुलिस पेट्रोलिंग दरमियान दोन संशय गाड़िया आड़ गाड़ी की झड़ती घी एक टेम्पोत विमल गुटख्या पंचहत्तर गोणी और एकशे बावन बॉक्स तो दुसरा टेम्पोत एकशे एक गोणी पुलिस आड़ गुटख्या की किमत साधारण एक कोटी पांच लाख रुपये है तो पुलिस ने यह प्रकरण सिकंदर जयसवाल और सादिक अरिषेक य दोगा अटक के लिए हुतम चौक कायम तेवत ज्योति के धर्ती पर दादर चैत्यभूमि इत ही कायम तेवत ज्योत उभारिक न्याय विभाग ने निर्णय घबत का दिवसपूर्व आमदार कालिदास कोलमकर सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बड़ोले मांग होती हि ज्योत चैत्यभूमि इधे कुछ जागे उभारायत बावीस ऑगस्टला पहा कर केरल केरलम पूरग्रस्त मदती मुंबई का सिद्धि विनायका गणपत ही धावन गेला है सिद्धि विनायक मंदिर न्यासाकून केरल पूरग्रस्त एक कोटी की मदद जाहिर कर केरल मुख्यमंत्री सहायता निधि कड़े रक्कम सुपूर्द कर सिद्धि विनायक मंदिर न्यासा अध्यक्ष आदेश बंदेकर देश सात राज नवे राज्यपाल नियुक्त कर राज्यपाल राजवट लगू आना जम्मू काश्मीर मे एन एन गोरान जागे सत्यपाल मलिक नियुक्ति कर मलिक सद्या बिहार से राज्यपाल है मलिक जागे बिहार के राज्यपालपदी उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा ज्येष्ठ नेत लालजी टंडन नियुक्ति कर पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के नेते नवज्योत सिंह सिद्धू यानी इस्लामाबाद में जाऊन पाकिस्तानी लष्कर प्रमुख कमर बाजुआ यानी गलाभेट घे का ही ही गैर के लिए नहीं चंदीगढ़ में एक पत्रकार परिषद घेन अपनी भूमिका स्पष्ट कर लिए सीमा घातन दोन देश संस्कृति बदलता ये नहीं वाजपेयी पाकिस्तान गेले कि कारगिल में पांचे सत्तावीस जन शहीद जाए मोदी लाहौरला गेले कि पठानकोट पर हल्ला देशभक्त नहीं का प्रश्न सिद्धूं विचार है कांग्रेस में राष्ट्रीय पता मोठे बदल कर कित्येक वर्षांस कोषाध्यक्ष पदा मोतीलाल बोरा हटवी सोनिया गांधी से राजकीय सलाहकार अहमद पटेल नियुक्ति कर मजी केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा हिंसा कांग्रेस परराष्ट्र विभाग अध्यक्षपदी नियुक्ति कर राहुल गांधी अध्यक्षपदा विराजमान पैयांदाज एवे मोठे बदल कर भारत में व्यवसाय कराए तो भारतीय कायद्यानुसार करावा लगे जस केन्द्र सरकार ने वॉट्सअप सारख्य सोशल मीडिया कंपनियां खड़सावल वॉट्सअप से सीईओ क्रिस डैनियल केन्द्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद की भेट घी वॉट्सअप ने झुंडशाईत हो रहे मृत्यु रोखनेस विशेष यंत्र उभारा तक्रार निवारणा भारत यंत्र सदेश प्रसाद यह वैद्यकीय प्रवेशा पूर्वी प्रमाण केवल एकदाच लेखी परीक्षा घेर नैशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एटीएन मटल है यदा वर्षी पांच मे रोजी नीट परीक्षा होना पांच जून में निकाल लग रहा है मध्यंतरी वर्षा दोन वे नीट प्रवेश परीक्षा घे निर्णय केन्द्र सरकार ने घर होता मात्र आता सरकार ने हा निर्णय बदलला यूजीसी नेट जी मेन नीट यूजी जी पैट सी मैट अशा सग्या परीक्षा वर्षा एकदा होती और परीक्षा ऑनलाइन है सरकार ने संगित है बंगलुरू के नेलवंगला भाग महामार्ग पर एक दुचाकी विचित्र अपघा पांच वर्षां लहान लहान मूल आश्चर्यकारकृत्य वाचल चेन्न परमेश्वर और तीन पत्नी रेणुका हे पांच वर्षां मुलासह महामार्ग पर चाल होते दुचाकी दुसर एक दुचाकी मगुन धड़कली दुचाकी वो दोगे ही पति पत्नी खाली पड़े पाइक तीस चाल चालका विना रस्तर पड़त रा तब्बल तीन से मीटर हि दुचाकी महामार्ग पर जान रा गंभीर बाब मे ये अवघ्या पांच वर्षांच मूल तो दुचा दुचाकी पर होता तीन से मीटर चालका विना दुचाकी गे दुचाकी कोसली मात्र दुचाकी वरच मूल डिवाइडर पर लगे हिरवीत कोसल मुला अजिबा इजा नहीं केरल मधी पूरपरिस्थिति आता का सुधार है पानी ओसर आता जीवित और वित्तहां भीषण वास्तव ही समोर आल अक हजार गाव उध्वस्त सवीस हजार घर अजु वीज पुरठा नहीं सेच हजार हेक्टर शेतजमीनीच नुकसान गैल सहा दिवस मृत आकड़ा दौनशे बावन वर पोचला है गे तीन महीन सुमारे साढ़े चारशे जन पावस प्राण गमावले राज आर ही मोटी नैसर्गिक आपत्ति की घोषणा केन्द्र सरकार ने की ट्रेनप्रेट कसोटीत भारताला जिंकण्यासाठी केवळ एका बळीची गरज आहे पाचव्या दिवसाच्या सुरुवातीलाच इंग्लंडचा शेवटचा बळी घेऊन भारत कसोटी मालिकेत पहिला विजय नोंदवण्यास उत्सुक आहे चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा इंग्लंडनं नऊ गुणांच्या मोबदल्यात तीनशे धावा केल्यात 
चौथ्या दिवसाचा खेळ सुरू झाला होता तेव्हा भारतीय गोलंदाजांनी इंग्लंडच्या पहिल्या चार फलंदाजांना झटपट माघारी धाडलं पण बेन स्टोक्स आणि जोस बटलरनं इंग्लंडची पडती बाजू सावरली दोघांनी पाचव्या गडासाठी एकशे धावांची भागीदारी करून डाव सावरला पण ऐंशीव्या षटकान षटकानंतर भारतानं नवा चेंडू घेतला आणि भारतीय गोलंदाजांनी त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला बेन स्टोक्स आणि जोस बटलर यांना भारतानं झटपट माघारी धाडलं त्यानंतर इंग्लंड संघाची घसरगुंडी झाली भारतातर्फे जसप्रीत बुमरानं इंग्लंडचा निम्मा संघ माघारी धाडला चौथ्या दिवसाचा खेळ रशीद आणि अँडरसन मैदानावर होते भारतीय नेमबाजांची आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदकांची लयलूट सुरूच आहे संजीव राजपूतनं भारताला नेमबाजीत पन्नास मीटर एअर रायफल थ्री पोझिशन प्रकारात रौप्य पदकाची कमाई करून दिली आहे भारताचं आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील हे आठवं पदक ठरलंय त्यानं चारशे बावन्न पूर्णांक सात गुण मिळवत रौप्य पदकावर आपलं नाव कोरलं आई आणि मुलीच्या नात्यावर आधारित बोगदा या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झालाय नितीन केणी प्रस्तुत या चित्रपटामध्ये इच्छा मरण या विषयावर भाष्य करण्यात आलंय मृणमयी देशपांडे आणि सुहास जोशी यांची या सिनेमात प्रमुख भूमिका आहे सात सप्टेंबर रोजी हा सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे